করে দেখেন যেই কোরআনের পাওয়ারে রাখাল মানুষকে অর্থ পৃথিবীর খনি বানাইছে আর সেই কোরআন বাংলাদেশে সব চাইতে নির্যাতিত জোরে কন কথা ঠিক কি না খালি কোরআন না কোরআনের মালিক কোরআনের মালিক কে দেখেন আল্লাহ কিভাবে নির্যাতিত আমাদের বাংলাদেশে একজনকে বলতে চাই জায়গা কার তাই ওটা আমার ওই সাইটে কার তাই আমার বাপের ওই সাইটে কার আমার দাদার পিছন দিকে কার তাই এখন ভাইয়ের তো সবই যদি তোমাকে হয় আল্লাহর তো বলতে চাই হুজুর আল্লাহটা দেখবার গেলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে তো চলো দেখে আসি দুই মিনিট হাঁটার পরে মসজিদের কাছে নিয়ে যা বলতেছে এখানে আল্লাহর কিছুই ছিল না আমার চাচা এই দশ শতক আল্লাহ দান করছে এখানেও আল্লাহর কিছু ছিল না আমার চাচা দশ শতক আল্লাহ দান করছে তা আমরা টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহকে একটা ঘর বেনে দিছি ফেরেস্তা বলতেছে আল্লাহ এটা কোন দেশ যেই দেশে তোমার কিছুই নাই তোমার দান করলে তুমি পাও এই দেশের নাম কি আল্লাহ বলতেছে ওই দেশের নাম হলো বাংলাদেশ রে ওই দেশে আমি আল্লাহর চাইতে গরিব কেউ নেই আল্লাহ গরিব আল্লাহর কোরআনও গরিব আমাদের বাংলাদেশে ধরে কান কথা হচ্ছে আজকে অন্য কিছুর অনুমতি লাগে না আর কোরআনের ওয়াজ করতে গেলে অনুমতি লাগে তার মানে কোরআন কি বিপদে আছে আমাদের দেশে ধরে কান কথা ঠিকছে না ও আসতো শুনবার চান এখন ডাক্তার একটা রুগী বলতেছে ওষুধ দেহে ডাক্তার ভাই খেরে কি ওষুধ তোর বোঝা লাগবে না ওষুধ দেহে ডাক্তার কাজ দেয় বলে লেখা বলা শেখে কি করলাম রুগী ওষুধ চাই আমার আর গবেষণা করার কোনো দরকার আজকে আমরাও বক্তারা ওয়াজ করতে গেলে শ্রোতারা বলে এটা বলা চলবে না এটা বলা চলবে না ওই রুগী হয়ে ডাক্তারের কাছে ওষুধ চাই ধরে কারণ কথা ঠেকে কি ওয়াজ করবে তারপরেও সুরাই মুলকের দুটো আয়াত আজকে দেখাবো দেখবেন না হ্যাঁ চোখ টান টান করে থাকবেন বক্তা কালো দেখলে ভালো জীবনের ছবিরা কোন আল্লাহ মাফ করে দিল ধরে খান সোহান আল্লাহ অর্ধ পৃথিবীর খলিব হওয়ার পরে হজরত উমর চিন্তায় পড়ে গেলেন যে কোরআন আমাকে অর্ধ পৃথিবীর খলিব বানাই দিল সেই কোরআনটা দেখতে কেমন সেই কোরআনটা দেখতে কেমন একটু কোরআন দেখার দরকার আছে না নাই হজরত উমর আল্লাহর কোরআন দেখার জন্যে শুধুমাত্র কোরআন দেখার জন্যে আপনারা যেরকম আইসেন এখানে শোনার জন্যে কিন্তু উমর ফারুক কোরআন দেখার জন্যে ছদ্মবেশে মদিনের অলি গলি ঘটতেছে ছদ্মবেশে হঠাৎ হজর তোমর দেখতে পাই দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ওই মরুভূমির মধ্যে একজন রাখাল ও ওটার দুম্বা চড়ায় হজর তোমর আল্লাহর কোরআন দেখার জন্য রাখালকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই আপনারা বলেন তো সালামটা কিভাবে দেওয়া লাগবে মানে কোনো ধর্মকে খাটো করে কথা বলা যাবে না এটা হলো সরকারি আইন ধরে কন কি কিন্তু দরকারি কি একটা হলো সরকারি একটা হলো দরকারি আল্লাহ বলেছেন অমাই আবু তাগি গয়রাল ইসলাম মিনহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে আল্লাহ বলেছেন সেইটা কবুল করা হবে না এ কথার দ্বারা বোঝা গেল ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্মই আরো জোরে বলেন আল্লাহর সঙ্গে আপনার একমত না দ্বিমত ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম একমাত্র ধর্মের নাম কি আর সেই ধর্মের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেছেন খুশি না বেজার জন্ম সূত্রে আমরা মুসলমান আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ হলো আল্লাহ আমাদেরকে বিশ্বনবীর উম্মত করেছেন কোন নবী মনের ঘরে তালা দিয়া আমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রাই দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার সবাই বলেন আসেন আমার মুখ তার আসেন আমার বারিস্টার সেই বিচারের হাইকোর্টে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি এই জাবিন্দার কে আল্লাহ না এই জাবিন্দার আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন হাকিম আর আমরা হব আসামি 
আর আমাদের নবী উকিল ব্যারিস্টার হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে জামিন করে আমাদেরকে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দিবে কেমন ভাগ্য আমাদের যে আমাদেরকে আল্লাহ একটা নবী দিয়েছেন যেই নবী হলেন বিশ্ব নবী ধরে কন কি নবী শুধু বিশ্ব নবী নিদানে আখে এরাতে তরাইতে পুলসি রাতে কান্ডারি হো ইয়া নবী পার করিবেন সেই তরণি সবাই বলেন নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম ভাবে যে জন সেই তো দোজাহানির ধনি আল্লাহর প্রশংসা কম করব না বেশি করব বিশ্ব নবীর কি করছে আমাদেরকে উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন জোরে কন কি করেছেন আল্লাহ প্রশংসা করার কারণ হলো আপনারা যে কোরআনের ওয়াজ শুনতে এসেছেন আপনারা বলেন তো এই কোরআনে কোনো সন্দেহ আছে নাকি সন্দেহ আছে কোরআনে সব কথা কি বলা যাবে যাবে হ্যাঁ জালিকাল কিতাব লা রয় বাফি এমন একটা কিতাব এই কোরআন যার ভিতরে কি নাই কোনো সন্দেহ নাই হুদাল্লিল মুত্তাকিন পাইকারি হারে সবাইকে হেদাত দিবে না এ কোরআনের বিরুদ্ধচারণ করার মানুষ বহু আছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না আপনারা বলেন তারা কি কোরআন থেকে হেদাত পাবে কোরআন থেকে হেদাত হতে হলে হেদাত নিতে গেলে শর্ত হলো তাকে মোত্তাকি হওয়া লাগবে জোরে কোন কি হওয়া লাগবে মোত্তাকি হতে গেলে তার আবার কিছু শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হলো আল্লাহ দিন মিনুনা বিল গাইব অদৃশ্যের প্রতি তাদেরকে বিশ্বাস করা লাগবে আমরা যারা এখানে এসেছি আমরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করি আমাদের আল্লাহকে কি আমরা কোনোদিন দেখছি নাকি তারপরে আল্লাহকে বিশ্বাস করি দরকার হলে সে আল্লাহর জন্য যদি জীবন দিতে হয় আমরা কি দিব না দেখে আল্লাহর জন্য কারা কারা জীবন দেবেন আল্লাহকে একটু হাত দেখেন দেখি আল্লাহর জন্য যারা জীবন দিতে চায় তারা কোনোদিন বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে পারে কিন্তু আমাদের মতো অনেকে আছে মিলে মিশে থাকতে চাই তাই না হ্যাঁ আবু জেহেল কিন্তু রবিকে বলেছিল যে আমাদের ধর্মের কিছু তোমরা মানো তোমাদের ধর্মের কিছু আমরা মানি মিলে মিশা ঐক্য জোট জোরে কোন কি জোট আল্লাহ তালা সুরায় কাফের নাজিল করলেন মিলে মিশে থাকার কোনো সুযোগ লাকুম দিন উকুম অলিয়া দিন তো আজকে আমরা যারা এখানে এসেছি আমরা অদৃশ্য আল্লাহকে বিশ্বাস করি এটা হলো মোত্তাকির এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর কি আল্লাহ দিন মিনুনা বিল গাইব এরপরে দুই নম্বরটা হচ্ছে ওই কি মুন আর সালাক নামাজকে কায়েম করতে হবে এভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি একে একে বলতেছি অসুবিধা নাই এখন আসেন আমরা যে কোরআন থেকে আর শুনব এ কোরআনের সুরা আছে একশো চোদ্দোটা ধরে কোন কয়টা তার মধ্যে একটা সুরার নাম হলো মুলক মুল কি মুলক শব্দের অর্থ কি রাজ্য রাজত্ব জোরে কোন রাজ্য প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক আধ লক্ষ কম করে লোক হজ করতে যায় যায় না ধরেন কম করে করোনা হওয়ার কারণে একটু বিপদ হয়ে গেছে কারণ পৃথিবীর মধ্যে করোনা থেকে সবচেয়ে বেশি ভয় করছে সৌদি আরব আমাদের বাংলাদেশ ভয় করছে পরে সৌদি আরবের ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বলেছিল যে পাঁচজন লোকের ওপর জামাত করা যাবে না তার আবি দশজন জুম্মা বারো জন এরকম একটা নিয়ম ছিল ধরেন কথা ঠিক কি না এটা কিন্তু সৌদি আরবকে অনুসরণ করে আমাদের বাংলাদেশের ওখানে নিয়ম করেছিল পরে দেখলো না এটা করে লাভ নাই এখন আবার পুরোপুরি মসজিদ খুলে গেছে সবান এখন এখন কি আর এরকম শর্ত আছে নাকি তো এই করোনা মহামারীর কারণে হয়তো সৌদি আরবে আমরা হজ করতে যেতে পারি নাই সামনে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে তো যে কথা বলতেছি এ পর্যন্ত স্বাধীনতার পরে এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ না হলেও চল্লিশ লক্ষ মানুষ হজ করছে জোরে কোন ঠিক কি না যারা হজ করছে তারা কিন্তু ওই জেদ্দা বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই যখন বাসে ওঠে তখন একটা তাল বিয়ে পড়ে লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক লা শারিক আলাকা লব্বাইক ইন্নাল হামদা আমি যে সুরাটা বলতেছি তার নাম কি আর তালবিয়াতে শেষে কি বলে এই তালবিয়ার শেষের শব্দের অর্থ হলো 
রাজত্বের ভিতরে রাজনীতির ভিতরে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমরা স্বীকার করি যতগুলো লোক এ পর্যন্ত হস করেছে তারা কোনো মানুষের দল করা যাবে না তারা হস করার পর এসে যদি আল্লাহর দল করত তাহলে বাংলাদেশের চেহারা এরকম থাকতো না ধরে কোন কথা ঠিক কি না আসুন আমি আপনাদের সামনে সুরা মুলকের দুটো আয়াত আজকে আলোচনা করে শোনানোর নিয়ত করেছি এখানে আল্লাহ পাক বলতেছেন তাবার কাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে যারা কথা বলবেন না তারা বোবা শয়তান হবেন একটা কথাও বলে না এরকম বোবা শয়তান আমাদের বাংলাদেশে আছে না নাই জোরে কেন আছে না অন্যায়ের পক্ষে বহু কথা কয় কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে না এখানে আপনারা যত কথা বলবেন কথাগুলো আল্লাহর পক্ষে হবে ধরে কারণ ঠিক কিনা তো সে সময় মুখ বন্ধ রাখবেন কেন বন্ধ রাখবেন হাহু করবেন না তো কি গোটা পৃথিবী রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে কদির সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আরো জোরে জোরছে বলুন জোর হলো না আরো জোরে এখানে ফেরেস্তা আছে না নাই ফেরেস্তা বলতে আল্লাহ এরা কি তোমাকে কোনোদিন দেখছে নাকি আল্লাহ কয় না তো দেখেনি তো না দেখার পরে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে আল্লাহ বলেন ফেরেস্তা সাক্ষী থাকো আমি আল্লাহ রে না দেখার পরে যারা আল্লাহ আল্লাহ জিকির করলো তাদের নামগুলো আমি জান্নাতের খাতায় কবুল করে নিলা আল্লাহ পারে কি পারে না আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাত দেয় হরতাল করে কেউ বন্ধ করতে পারবে এই জন্য আপনারা জান্নাতের বাগানে বসেছেন এটা কিন্তু জান্নাতের বাগান আর জান্নাতের বাগানে বসে সেই মানুষগুলো যে জান্নাতে যাবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আমি শুধু বগড়া থেকে এসেছি আমার ওয়াজ আপনারা বহু শুনছেন শোনেন নাই এমন কোনো লোক নাই যে বহু বেশিদের ওয়াজ শোনেনি বিশেষ করে এরকম মুরব্বি মানুষের আর বেশি শোনে আর মেয়ের আমার ওয়াজে খুব ভক্ত আমি তো কোনোদিন আপনাদের এলাকায় আসি নাই আইসি এতদিন আপনারা জেনেছেন যে বলবে সিদ্ধ আমি একটা বক্তা আছে কিন্তু আজকে একটু সিনা লাগবে সিনার দরকার আছে না নাই যে আসলে মালটা কি বগুড়া থেকে আসলো মোরা বগুড়ার সোল পুটি মাছ মারবার যায় ধরে আনি বল একটা গান আছে না নাই ধরবার যায় পুটি আনি বল আমরা বগুড়ার সোল আমি সুদূর বগুড়া থেকে আপনাদের এখানে এসেছি আজকে আল্লাহর কোরআন থেকে আমি কিছু আপনাকে রোগ দেখাবার চাই এতদিন তো খালি শুনেছেন আজকে দেখা লাগবে কারণ সোনার প্রতি মানুষের বিশ্বাস কম যারা শোনে তারাই আবল তাবল কথা বলে ইসলামে নাকি রাজনীতি নাই এটা নাই সেটা নাই এরকম কথা বলে কি বলে না তারা কি দেখা কয় না শোনা কয় শোনা কয় মানে যে বক্তা যেরকম শোনে তারা শোনা বললে সেরকম বয়ান করে আজকে আমি আপনাদের শোনাবো না আজকে একটু দেখাবো আপনারা বলেন তো সোনার চাইতে দেখার প্রতি মানুষের বিশ্বাস কম না বেশি কেউ যদি আপনাকে বলে দিনাজপুর এক মানুষ মাইরা ছয় টুকরা করছে আপনি যদি বলেন তুই দেখছিস কয় না শুনছি তো সারা জীবন খালি ওয়াজ শুনে গেলে হবে না তো বাস্তবে আমাদের ওয়াজ একটু দেখাও দরকার ধরে কারণ ঠিক কি না আপনার কি ওয়াজ দেখেছেন না শুনেছেন আজকে একটু দেখেন কিভাবে দেখান যায় একটু দেখেন আল্লাহ বলতেছেন তিনটা তসবি আপনারা আপন ইচ্ছাই বলবেন কয়টা আল্লাহ রাসুল বলেছেন সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন তিনটা তসবি যারা আপন ইচ্ছায় উচ্চারণ করে সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন সে মরার সময় জান্নাতি হয়ে মারা যায় একটা তাসবি হলো সোহান আল্লাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো আল্লাহ আকবর যখন বক্তা কোরআন তেলাওয়াত করে 
Alayhim ayatuhu zadatuhum imanaw Wa ala rabbihim yatawakkalu Quran telawatir karani manushir iman bade na kome Iman bada lakhun ki Iman bada lakhun holo bishi bishi Allah hakbar bala Karun akta takbide shaitan bhai kore आर जरा स्वाइतनिर दौल करे तारा ये ताकबीर कुनो दिनों दे ना जोरे खान को तो ठीक की ना आपना देखो इन बांग्लादेशी बड़ो बड़ो बहु दौल आसान से ना नहीं तारा ये ताकबीर दे दे ना अमर ये ताकबीरे स्वाइतन दो उड़ाई जोरे कौन के दो उड़ाई ज़ादेर मुद्दे स्वाइतनियाँ से तारा ये ताकबीर कुन दिन दीवार पार बे ना ये जोने जोखने कुरान तेलावाद बहुत तशेश कर बे ज़बान कुले शकुले बोल बे ना अल्लाह हु अकबर कारण कुरान तेलावाद ईमान बाल्लो ना कुमलो ईमान बड़ा लक्षण की अल्लाह हु अकबर लिल्ला है ताकबीर आमादेर लगाये दुई में मन झगड़ा को ले आ है ये बोगड़ा में मनुष्य के गोलारे भाई अरे यह तो गुलाम औरत मनुष्य को भीड़ दिच्छे ना यार आश्चर्य सुने कथा आस्ते वाले दुई दल दुई दल लोग कथा आस्ते वाले एक तो हलो में मनुष्य यारा कथा जोरे कहे ना अरे एक तो हलो सोर 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 किन्तु जोरे कथा कहे ना आपना क्यों में मनुष्य आपना क्यों सोर बोल रही थी तो राशन में मियान में ना गोला सजा तो भी दो लग बे शीत पाला ऐसे लग बे कारुगा ही शीत थक बे ना एक तो भी रे जोरे कर करा फिक्के ना लीला है ताज बीर अब बोला क्या लो मौरत मनु सामने आसे ताहुले आज के रोज़ेर विषय की सोना ना देखा आज के देखें पृथ्वी में सब चाहे खराब मानो, सब चाहे ते खराब मानो जिन्हें अल्लाह ने नबी के होत्ता करते से चिलें। शे मानुष टा एक किताबेर पोरुष है, पृथ्वी में एक नंबर भालो मानुष है गले। अतः समाधिर बांग्लादेशे ऐतो कोरोने रोज होए। वास सुनार परे मानुष फगुरे नमाजी पड़े ना। मने आबू जहल किन्तु नबीर क नौ बजे जोखन घरे के मध्य कुरान पढ़तो आबू जेले के गुरु पे रहे बाड़ी सारे धर डाला है डाला है तारा कुरान सुनतो जवाब सुनी तारे एक तक आता बोलतो किस उन्दर कुराने के बानी मुने शरारा डालिए डालिए सुनी ना स्वान अल्लाह ना ये खाने स्वान अल्लाह पोर है कारण शुद्ध सुनार मध्य स्वान अल्लाह हलत आओ बक्कर कुरान सुने चे कुरान ग्रहण करे चे अराबु जहल कुरान सुने चे किंतु कुरान ग्रहण करे नहीं अस्ते बांग्लादेश के जरा अबु जहलर दौल करे तारा कुरान सुने किंतु बस्तों में कुरान उन्हु जाई चोलते चाइना जोरे जान का दाहिक के ना आम्रा क्या अबु जहलर दौल ऐ जन्ना ताहले शेही मानुष टा पीठी � शुद्ध भालो मनुष्य होले ना एक समय एक पुराने र पावरे अल्लाह ताके और दो पीती भी रखोली फावाना है दिलेन तीन एक दिन मोदीरान मस्जिद दिन में अंबोरे बोशे मुने मुने भावते से जामी और दो पीती भी रखोली फाय ये लेकिन तो प्रकाश करेंगे कल मुने मुने आपना तो बोलें तो मुने र खबर जाने के अल्लाह वाह भावते से इतिमुद्दी इतिमुद्दी तार ईमान बोलते से उमार बत्तोमान तुम्ही तो अर्द्ध बीती बीर खुली फ़ा है तुम्हारे ओती तेर खबर की तुम्हारे भविष्य तेर रिजल्ट की बत्तोमाने जरा खुमातर चियारे बोशे आसे आमादेर बांग्लादेशे जरा खुमातर चियारे बोशे आसे आसे ना नहीं तारा जो भी एक बार � मानुष उतित एवं भविष्य ये दुई टनिया दुधी चिंता करे बहुत तो मानुष शे मानुष कुनो दिन खराब होते पारे किंतु उतितेर कोताव मुने ना ही बहुत भविष्य तेरे खेल ना ही बहुत तो माने की होनुरे स्वाइतला बिल्डिंग के स्वाइतला युटे दैलक तेरे खाट आर बारो हजार तेरे कोम्बोल रात मौता सुने गाइडे बोलते 
আমার বাড়ি আমার ঘর আমাক নামাইতে এই বলে কম্বল গায়ে দিছে রাত তিনটার সময় একটা ভূমিকম্প হচ্ছে জোর এখন কি হয়েছে ও এত ফোর্সে নামছে যে কম্বলের মধ্যে লঙ্গি আটকে আছে ওটা পর্যন্ত পরের কথা খেয়াল নাই ন্যাংটা হয়ে নামছে জোর এখন কি হয়ে নামছে অনেক লোক এসে বলতেছে কেন তোর লঙ্গি হ্যাঁ হ্যাঁ লঙ্গি তো ছয়তালা তাহলে রাত নয়টার সময় যে ব্যক্তি বলল আমার ঘর আমার বাড়ি আমাক নামাইকে রাত তিনটার সময় তাকে ন্যাংটা করে কে নামাইছে ক্ষমতার চেয়ারে বসে কেউ যদি বলে আমাক নামাই কে আর আমরা যদি বলি নামানোর ক্ষমতা নাই এই কথা কোনো ইমানদার বলতে পারে না তো অতীত নিজের গালে নিজে ফল মারতেছেন এই ওসমান গুণে ভিতরে ঢুকে বলতেছি আমির আল মোমিন আপনি কি পাগ নিজের গায়ে নিজে ফল মারতেছেন ব্যাপার কি ওমর বলতে ওসমান বর্তমান নিয়ে একটু ভাবছিলাম বর্তমান নিয়ে যে ভাবছি আমার নফস আমাকে বলতেছে আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আমার ইমান বলতেছে অতীতের খবর কি ওসমান গুণী বলে আমির আল মোমিন আপনি অতীতে কি ছিলেন ওমর ফারুক বললেন আমি খালার বাড়িতে রাখালি করতাম ছাগল সরাতাম তোর এখন কি সরাতাম সন্ধ্যার সময় ছাগল গুলো যখন ফেরত নিয়ে আসতাম খালা আমার কান ধরে বলতো ওমর কয়টা ছাগল নিয়ে গেলি আর কয়টা ফেরত আনলি আমি ছাগলের পাল গুনে দিকে দুই তিনটা কম পড়ে গেছে আমি আবার দৌড় দিতাম ওই ছাগল গুলো খুঁজে খুঁজে খালারে যখন জমা দিতাম খালা মাতার চুল ধরে বলতো ওমর যেই ভুল আজকে করেছো এই ভুল যদি আগামীকাল করো তোমার রাখালির চাকরি ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমি খালার পা ধরে বলতাম খালা রাখালির চাকরি যদি ক্যান্সেল করে দেন আমি থাকব কোথায় খাবো কি একদিন রাখালির চাকরি রক্ষা করার জন্য যে উমর খালার পা ধরে কেঁদেছে আজকে সেই উমরকে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা বানাইছে এটা উমরের যোগ্যতায় নয় এটা আল্লাহর কোরআনের পাওয়ার আপনারা বলেন তো এ কোরআনের পাওয়ার আছে না নাই কোথায় আমাদের বাংলাদেশে যারা প্রাইমারি মাস্টার তারা মাস গেলে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বেতন পায় সরকার দেয় ধরে কনকে দেয় এই বাংলাদেশে হাফিজে মাদ্রাসায় যারা কোরআন পড়ায় এই করোনা হওয়াতে তাদের বেতনই নেই বর্তমান সরকার কিন্তু প্রাইমারি খুলে দেয়নি মাদ্রাসা খুলে দিছে কারণ সরকার জানে টাকা দেওয়া লাগে না তারপরে তাই করুক ধরে কন ঠিক ছিল এই করোনা কিন্তু সকলের জন্য বিপদ না যারা প্রাইমারি হাই স্কুল কলেজে চাকরি করে এরা কে আর এক মাস বাড়বি আর এক মাস বাড়বি বসে থাকে বেতন থাকবে ওদের কাছে করোনা হচ্ছে রহমত খালি বসে থাকে বেতন খাওয়া ধরে এখন ঠিক কি না আর হাফিজি মাদ্রাসার যারা চাকরি করতেছে দেখেন আল্লাহ কিভাবে নির্যাতিত আমাদের বাংলাদেশে একজনকে বলতে ওই জায়গা কার তাই ওটা আমার ওই সাইটে কার তাই আমার বাপের ওই সাইটে কার আমার দাদার পিছন দিকে কার তাই আমার ভাইয়ের তো সবই যদি তোমাকে হয় আল্লাহর তো বলতে যে হুজুর আল্লাহটা দেখবার গেলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে তো চলো দেখে আসি দুই মিনিট হাঁটার পরে মসজিদের কাছে নিয়ে যা বলতেছে এখানে আল্লাহর কিছুই ছিল না আমার চাষা এই দশ শতক আল্লাহ দান করছে এখানেও আল্লাহর কিছু ছিল না আমার চাষা দশ শতক আল্লাহ দান করছে তা আমরা টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহকে একটা ঘর বেনে দিছি ফেরেস্তা বলতেছে আল্লাহ এটা কোন দেশ এই দেশে তোমার কিছুই নাই তোমার দান করলে তুমি পাও এই দেশের নাম কি আল্লাহ বলতে ওই দেশের নাম হলো বাংলাদেশ রে ওই দেশে আমি আল্লাহর চাইতে গরিব কেউ আল্লাহ গরিব আল্লাহর কোরআন গরিব আমাদের বাংলাদেশে জোরে কান কথা হচ্ছে আজকে অন্য কিছুর অনুমতি লাগে না আর কোরআনের ওয়াজ করতে গেলে অনুমতি লাগে তার মানে কোরআন কি বিপদে আছে আমাদের দেশে জোরে কান কথা ঠিকছে না ডাক্তার 
ডাক্তার কাল দেয় বলে লেখাপড়া শেখে কি করলাম রুগী ওষুধ চাই আমার আর গবেষণা করার কোনো দরকার जीवने घटते হঠাৎ হজরু তোমার দেখতে পাই দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ওই মরুভূমির মধ্যে একজন রাখাল ও তার দুম্বা চড়ায় হজরু তোমার আল্লাহর কোরআন দেখার জন্য রাখালকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই আপনারা বলেন তো সালামটা কিভাবে দেওয়া লাগবে জোরে দেন বাংলাদেশের ভার্সিটি ঢাকা ভার্সিটির একজন ডক্টর নাম হলো জি হ্যাঁ সে বলতেছে আগে আমরা সালাম দিতাম চামালিকুম চামালিকুম এখন আবার জামাত ইসলামেরা নতুন করে সালাম বানাইছে সালাম আলাইকুম আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম এটা কি জামাত ইসলাম না ইসলাম এখন ও বলে আবার ডক্টরে ও বলে আবার শিক্ষক ও তো জুতা মোসার মুসির চাই তো যখন নতুন এখন কথা দেখতে চিন্তা করছেন बारंदा <laughs> কারণ অন্যায় করে আর অন্যায় দেখে দুই জনই সমান তো আপনি নামুজুবিল্লা কোন জায়গাত বলবেন যেখানে পেশাব করতেছে আর পাশে যায় নামুজুবিল্লা ও এত জোরে সেন্টার দিয়ে সামনে আটকে দেবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না জায়গা মতো বলার দরকার আছে না নাই কিন্তু আমরা বলতে পারি না কেন একটু মনোযোগ দাও শুনবেন রাখাল সালামের উত্তর দেয় না মুসকি মুসকি হাসতেছে উমর ফারুক বললেন আসসালাম আলাইকুম রাকাল ভাই আমার পেটে ক্ষুদা লাগছে আমি ওটের এক পেয়ালা দুধ চাই রাখাল কালি মুসকি মুসকি হাসে সোনালকম উমর ফারুক বলে রাখাল আমি তো হাসির কোনো কথা বলি নাই আমি তোমার সালাম দিলাম উটের এক পেয়ালা দুধ চাইলাম তুমি হাসতেছ ব্যাপার কি রাখাল বলতেছ আমার হাসার কারণ হলো তোমার পরিচয় কি তুমি কে আগে তোমার পরিচয় দাও উমর ফারুক চিন্তা পড়ে গেলেন যে আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হইয়া যদি পরিচয় দিই তাহলে তোমার গুমুর ফাঁস হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআনকে তোমার দেখা হবে না হজরত উমর যখন নিজের পরিচয় না দিচ্ছেন এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলতে সোমত রাখাল যখন তোমার পরিচয় চাইছে তুমি আসল পরিচয় দাও আসল পরিচয় হলো কি পরিচয় তোমার জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম যিনি তোমাদের নাম রেখেছে মুসলমান তাহলে এখন যদি বলি আমাদের পরিচয় কি যারা মুসলমান তারা জবান খুলে বলবেন মুসলমান বলতে পারবেন না আমাদের নাম কি আরো জোরে সাম্মা কুমুল সাম্মা কুমুল মানে তোমাদের নাম রেখেছে মুসলমান তাহলে আমার নাম বজল রশিদ না আপনার নাম আব্দুর রহমান না আমাদের জাতীয় নাম হলো আমরা মুসলমান তাহলে জবান করে বলেন নাম কি খালি মুসলমান পরিচয় দিলে হবে না মুসলমান হয়ে আবার মরাও লাগবে ধরে কোন ঠিক কি না 
আমরা এখানে যত লোক আছি সবাই মুসলমান কিন্তু মুসলমান হয়ে মরতে পারবো এরকম গ্যারান্টি আছে এক কথা কয় না গ্যারান্টি আছে গ্যারান্টি নাই কেন একটা মোবাইল কিনতে আমরা গ্যারান্টি চাই যে কে ভাই মোবাইল যে এতটা দাম নিবে গ্যারান্টি কি সব কিছুর আমরা গ্যারান্টি চাই অথচ মুসলমান হয়ে মরার গ্যারান্টি নেই আজকে যে ওয়াজটা আপনার করুক দেখানো হবে এটা যদি পুরকৃতভাবে আপনারা দেখেন এবং অতা আয়না যদি গ্রহণ করেন হিনশাল্লাহ যারা জান্নাতের বাগানে বসে আছেন আপনারা মুসলমান হয়ে মরবেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আমরা কারা কারা মুসলমান হয়ে মরতে চাই আল্লাহকে একটু হাত দেখায় আল্লাহ আল্লাহ যারা হাত তুলে তোমাকে দেখালো আল্লাহ সবাইকে মুসলমান হিসাবে মরার সময় কবুল করো ধরে করো আমি অমর ফারুক বললেন রাখান আমার পরিচয় যখন জানতে চাও আমার আসল পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান রাখাল বলতেছে সত্যি করে বলো আসল না নকল অমর ফারুক বলে রাখাল মুসলমান তো মুসলমান এর মধ্যে আসল নকল কি রাখাল বলতেছে আসল মুসলমান যারা হবে তারা চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে আসল মুসলমান জীবন যাবে কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে বাসার দরখাস্ত লেগবে না আসল মুসলমান যারা হবে তারা প্রত্যেক রাখাতের মধ্যে বলবে ইয়া বলেন ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানা স্টাইন আসল মুসলমান যারা হবে তারা কোনোদিন বলবে না আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না আপনারা বলেন তো এরকম মুসলমান আছে না নাই আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে এরা দিয়েছে নাম দিয়েছে জাকির বাকি ধরে ঘর নাম কি কান্দের দুই ফেরস্তা কলম খাড়া করে আস আল্লাহ বলতেছে ল্যাক ল্যাক মুখি বুঝি না তো কেন ও আ ও আ করে না বুঝবে ল্যাক মুখি আমি জাকির বাড়িদের বলবো সুর ঠিক থাকবে তাল ঠিক থাকবে খালি বাবার জাগাত আল্লাহ ঢুকাই দিবেন আমার দয়ার আল্লাহর দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ আল্লাহ ঠিক ঠিক নাই তাহলে সুর তো ঠিক একই আছে সুর ঠিকই আছে তালও ঠিক আছে খালি বাবার জাগাত আল্লাহ ঢুকাতে এটি আল্লাহ আল্লাহ কর জোরে কোন কথা ঠিক কি না তাহলে একটু জিকের করে নেই করবেন না আমার দয়ার আল্লাহর দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ 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 সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাখাল বলে উম পথিক তুমি যে দুধ চাইছো কার কাছে উমর ফারুক চোখের মধ্যে পানি নিয়ে বলতে চাল্লা তোমার কোরআনের সমাজ যখন দুনিয়াতে চালু থাকবে উমর যদি ভুল করে রাখাল সেই ভুলটা ধরতে পারবে আপনার বলেন তো বাংলাদেশে কোরআনের সমাজ আছে না নাই কোন জায়গা বাংলাদেশে কোরআনের সমাজ আছে কি কর বাংলাদেশের রাষ্ট্র কি কোরআন দিয়ে চলে তো তাহলে কেন আছে বাংলাদেশের একটা জায়গায় কোরআনের সমাজ আছে সে জায়গার নাম হলো মসজিদ জোরে বলার নাম কি যদি ইমাম আসরে চার রাখাতে তিন রাখাতে বসে একটা ভ্যান ওলা যদি বলে আল্লাহ একবার আর ইমাম যদি মনে তা যদি মনে মনে কয় যে তুই ভ্যান চলে খাস আমি দাওরা পাস টাইটেল পাস এতদিন চার রাখাত পড়ছি আজকে তিন রাখাতে বস মহামা তোলে কে এই কথা বলে ইমাম যদি বসেই থাকে আপনারা বলেন তো মুসল্লি কার পক্ষে যাবে জোরে বলেন কার পক্ষে নেতার পক্ষে না ভ্যান ওলার পক্ষে দেখেন মসজিদের মধ্যে নেতা ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান ওলা লোক মা দেয় আর সমাজের মধ্যে চেয়ারম্যান যদি ভুল করে আপনারা বলেন তো কোনো লোককে লোক মা দেয় 
70 হাজার টাকার গরু চেয়ারম্যান কুরবানি দিয়া গাড়ি পাল্লাতে গোস্ত ভাগ করছে তিন ভাগ কয় ভাগ এক ভাগ গরিবের এক ভাগ আত্মীয়র এক ভাগ নিজের চেয়ারম্যান নিজের গোস্ত নিয়ে বলতেছে এত গোস্ত আমি কি করব রে আমার কিছু অংশ গরিবক দিয়ে দাও দাও গরিবক দাও আমি এত গোস্ত কি করব চেয়ারম্যান ভাগের গোস্ত গরিবরে দিয়েছে গরিব যায়ার কা আল্লাহ আমাকে একটা চেয়ারম্যান দিয়েছে রে নিজের ভাগের গোস্ত আমাক রুপ দেয় কিন্তু কয়েকদিন পর ভিজিএফ কার্ডের গম চাউল যখন দেওয়া লাগবে তখন সিআরবিনের গাড়ি পড়লে লিয়ে যায়নি ওই জায়গায় বালটি লিয়ে গেছে বালটি সুগি তার উপর একটা দাগ দিয়ে বলতেছে এ দাগ পর্যন্ত চাউল দে তো লেখা আছে দশ কেজি চাউল মাপা হচ্ছে আটশো তো তখন এক ভিজিএফ কার্ডের লোক গরিব মানুষ একটু লোক মা দেওয়ার সাথে লোক মা বলেন না সিআরবিন সাহেব লেখা আছে দশ কেজি দিচ্ছেন আটশো রাই তার নাম কাটা দেয় এখন বলেন সমাজে কোন আল্লাহর আইন নাই মসজিদের মধ্যে আছে না নাই যখন মসজিন আজান দেয় তখন আওয়ামী লীগ কোনোদিন বলে না এটা আমাকে মসজিদ মসজিদ যখন আজান দেয় বিএনপি কোনোদিন বলে না এটা আমাকে মসজিদ যখন মসজিদ আজান দেয় জাতীয় পার্টি কোনোদিন বলে না এটা আমাকে মসজিদ কারণ সমস্ত নামাজি বিশ্বাস করে আমাদের সকলকে ডাকতেছে ধরে কোন ঠিক কি না তখন মসজিদের মধ্যে ঢোকার ধরে আওয়ামী লীগ সরকারি দলে আছে সামনে কাতার বিএনপি বড় দল দ্বিতীয় কাতার জাতীয় পার্টি কোনো মতে বিরোধী দল কোনো মতে বোঝেন না এটা কি একটা বিরোধী দল আর জামাত ইসলাম হলো যুদ্ধ অপরাধী এই সার দল ঢুকে সার কাতার করতেছে এরকম কি কোনোদিন আপনার মসজিদে দেখছেন বরং আমি নিজের চোখে দেখছি ডান পাশে আওয়ামী লীগ বাম পাশে বিএনপি মাঝখানে জামাত আওয়ামী লীগ সার আঙ্গুল সামনে গেছে জামাত ইসলাম হাত ধরে টানছে লাইন ও তাই লাইন ও তাই আওয়ামী লীগ নিচের দিকে তাকায় বলে আমি খেয়াল করিনি ভাই ফেরেস্তা বলে আল্লাহ মসজিদের বাহিরে বিশ দল চোদ্দ দল কিন্তু মসজিদের মধ্যে কেন এক কাতার চলতেছে আল্লাহ বলে ফেরেস তারা যেদিন বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমান ভিতরে ঢুকবে সেদিন আর কোনো দলা দলে হবে না সব মুসলমান এক কাতার হয়ে যাবে ফেরেস্তা বলে আল্লাহ সেটা কিসের ভিতর আল্লাহ বললেন সেটা হলো কোরআনের ভিতরে যেদিন আমরা কোরআনের ভিতর আসব আমাদের বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে কোন চোদ্দ দল বিশ দল থাকবে না সব মুসলমান এক কাতার হয়ে যাবে ধরে কোন কথা ঠিক কে না কিন্তু এখন কি আমরা এক কাতার মসজিদের ভিতরে এক কাতার কিন্তু মসজিদের বাহির হলেই আমরা দলা দলি হয়ে যায় আল্লাহর বান্দারা কেন হই কারণ মসজিদ চলতেছে আল্লাহর আইনে আর সমাজ চলতেছে মানুষের আইনে একটু খেয়াল করেন উমর ফারুক বলে রাখাল আসলে চাওয়ার ব্যাপারে আমি ভুল করেছি রাখাল বলতেছে ভুলটা যখন স্বীকার করলে তাহলে তৌবা করার সুযোগ আছে কারণ আদম নবী ভুল করেছে আল্লাহ তৌবা করার সুযোগ দিছে আর শয়তান ভুল স্বীকার করেনি এই জন্য তৌবা করার সুযোগ ধরে কেন আছে নাকি উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই তাহলে আমি তৌবা করতেছি রাখাল বলে তুই মূর্খ মানুষ তুমি মূর্খ মানুষ তুমি তৌবা কেমনি করবে আপনার বলেন তো হজরত উমর মূর্খ কিন্তু রাখাল বলতেছে তুমি মূর্খ উমর ফারুক বলে রাখাল আমার মধ্যে মূর্খ আমির কি দেখলে রাখাল বলতেছে যে চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয় না যেরকম একটা মুফতি ছিল হরকাতুল জেহাদের হরকাতুল জেহাদের মুফতি আব্দুল হান্নান তাকে কিন্তু সরকার ফাঁসির দণ্ড দিয়েছিল আপনারা জানেন তো উকিল বলতেছে মুফতি সাহেব আপনি যদি বাঁচতে চান রাষ্ট্রপতির কাছে একটা দরখাস্ত লেখেন রাষ্ট্রপতি যদি আপনাকে ফাঁসির দণ্ড মৌকুব করে দেয় আপনার কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না আব্দুল হান্নান ইমানের দিকে না তাকায় ওই উকিলের কথার দিকে খেয়াল করে রাষ্ট্রপতির কাছে বাঁচার একটা দরখাস্ত লেখল রাষ্ট্রপতি কিন্তু তার দরখাস্ত গ্রহণ করেনি তার ফাঁসি হয়েই গেল কিন্তু মনে করেন রাষ্ট্রপতি যদি তাকে ফাঁসির দণ্ড মৌকুব করে দিত আপনারা যারা বসে আছেন একটু খেয়াল করে দেখেন মনে করেন আব্দুল হান্নানের ফাঁসির দণ্ড মৌকুব হয়ে গেছে উকিল এসে বলতেছে আব্দুল হান্নান ভাই আপনার আর কোনো টেনশন নাই রাষ্ট্রপতি আপনার দরখাস্ত গ্রহণ করে আপনার ফাঁসির দণ্ড মৌকুব এখন আব্দুল হান্নান জেলখানা থেকে বের হয়ে বলতেছে হুর্রে আমার আর কোনো চিন্তা নাই একে বাড়ির দিকে রওনা দিছে এক হাত মাইল যাওয়ার পরে একজন সামনে খাড়া হয়েছে 
সামনে খাড়া হয়ে বলতেছে সওয়াজ যাই আব্দুল হানান বলতেছে আমার তো যাওয়ার কথা নাই কারণ রাষ্ট্রপতি আমার ফাঁসির দণ্ড মৌকুফ করছে বলে আমার নাম হলো আব্রাহিল আমার নাম হলো আব্রাহিল রাষ্ট্রপতি তোর ফাঁসির দণ্ড মৌকুফ করছে কিন্তু মৃত্যু মৃত্যু যে মারা যাবে তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত কোন মুসলমান লিখতে পারে না মুসলমানের দরখাস্ত হবে আল্লাহর কাছে একটু মনোযোগ দা শোনেন রাখার বলে তুমি মূর্খ उमर फारूक मन मन कह आल्ला तुम्हार कुरान समाज जो चालू था उमर फारूक जो भूल कर राखाल तक मूर्ख बलारो सहस पारा बोलें तो डर कमाल की बांगलेश संविधान जिन लिखन तर नाम हलो डर कमाल उन्नी की शिक्षित ना जो जान शिक्षित ना अतच गत এমপি ইলেকশনে ডক্টর কামাল কিন্তু সমস্ত সাগরিদদের নিয়ে সিলেটের শাহজালালের মাজারে গেল আমি পেপারে দেখলাম শাহজালালের মাজারে গিয়ে ডক্টর কামাল তার সাংগ পাঙ্গদের নিয়ে বাবার দরবারে বলল বাবা আমরা ভোটর ডানাছি বাবা আমরা ভোটর ডানাছি দয়াল বাবার দরবারে ভোটে ডানানোর দোয়া করে নির্বাচনে আসলো এমন হারা হারলো ভাই ধরে কর কথা ঠিক না আপনার বলেন তো কোন মুসলমান ভোটে দাঁড়াইছে এটা মাজারে গিয়ে বলবে না নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ কোরআনে বলেছে নিয়ে এখন আপনারা বলেন সাবার ব্যাপারে ডক্টর কামাল শিক্ষিত না মূর্খ আর কি হয়ে যাচ্ছে না তাহলে ডক্টর কামাল মূর্খ এই কথাটা ওরা শুনবে না ডক্টর কামাল কি खलिबाजर तुम बोलते राखाल भाई हमारे उपाय की राखाल बोलते तुम्हें तो बा पढ़ाई तुम्हें संगे तो बा पढ़ो उमर चोक दा दर दर कर पानी पड़ते चल्ला तुम्हार कुरान कत सुंदर तुम्हार कुरान समाज जो चालू था उमर भूल कर ले प्रयोजन रखा तो उमर फारूक बोले रखाल भाई আমি একজন মূর্খ মানুষ আমার তৌবা পড়াও এবার রাখাল হজরত তোমরকে তৌবা পড়াচ্ছে আমার সামনে যারা বসে আছেন মাগরিবের সব নামাজ পড়েন নাই এরকম লোক আছে না নাই যদি ফজর আগে আপনি মরে যান এই মাহফিল যে যুবকেরা করতেছে এই যে যুব সমাজ এই যুব সমাজের মধ্যে হয়তো এখনো অনেককে এশার নামাজ পড়েনি এরকম থাকতে পারে কি পারে না ধরে কেন আগামীকাল সকালে বলবে আমরা খুব কষ্ট করে মাহফিল করলাম অনুমতি দিবার সয়না রে তারপরেও থানার যা লিখিত দিয়ে আমরা মাহফিল করছি রে নামাজ পড়ছি এক এক কোটি মাহফিল করে কোনো লাভ হবে না যদি এক উক্ত নামাজ ইচ্ছা করে বাদ দেয় ধরে কোন কথা ঠিক যারা এই সার এবং মাগরিবের নামাজ পড়েননি ও আর শুনতেছেন ফজর আগে যদি আপনি মরে যান কত হুজুর জানাতা করলে আপনি জান্নাত হবেন মালিক বলেছে কোন বেলামাজি যদি মারা যায় আর কোন নামাজি যদি তার জানাদার যায় তার আমল নামায় এক হোক বা পরিমাণ পাপ হবে একটা বেনামাজি মারা গেলে নামাজি তার জানাদে পড়াবার গেলে পাপ হবে ছাত্র বললে এক হোক বা কি ইমাম মালিক বললেন উহুদ পাহাড় সমান উহুদ পাহাড় সমান বেনামাজির জানাদায় নামাজি যদি হাজির হয় ছাত্র বলল হুদুর তাহলে বেয়ানামাজি মরে গেলে আমরা কি করব ইমাম মালিক বললেন রাস্তায় কুত্তা শিয়াল মরলে তোমরা কি করো রাস্তায় যদি শিয়াল কুত্তা মরা থাকে তোমরা কি করো অগ্রসল করা অগ্রসল করা ও তাহলে কাপড় পরা ও খাটনি তোলো হয় না তাহলে একটা বেয়ানামাজিও যা একটা কুত্তাও তাই 
মরে গেলে ওর পাও দড়ি লাগে টানে নিয়ে যায় যেখানে মানুষজন যায় না খারাপ নর্দমায়ক দাফন করো জনগণ বুঝতে পারবে নামাজ না পড়লে নামাজের এখন কি হয়ে গেছে একজোট হয়ে গেছে আর বেনামাজি থাকা থাকবে না একটা বেনামাজি জানাজা ছাড়া গোসল ছাড়া কাফন ছাড়া তাহলে পুতে এখন বাংলাদেশের নামাজের ওয়াজ করা লাগবে না ধরে কোন কথা ঠিক কি যারা মাগরি বিশাল নবাজ করেননি ফজর থেকে আমরা এক অক্ত ছাড়বো না তোবা করেন তোবা করেন সকলে আমার সঙ্গে পড়েন আস্তক ফের উমর ফারুক তোবা করার পরে বলতে সৌরাকাল ভাই আল্লাহ রস্তে উঠের এক পেলা দুধ দাও मुनाफिकी कर उमर फारूक चेहरा रक्त मतन लाल हो गुमें बोलो मुनाफिक कहो ना কারণ মুনাফিকের জায়গা হলো জাহান নামের সবচাইতে নিচে জোরে কোন কথা ঠিক কি না সাহাবের বললেন এ রাসুল আল্লাহ এই মুনাফিক কোন গ্রুপের মধ্যে আছে আল্লাহ রাসুল বললেন ইহুদি গ্রুপের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই হিন্দু গ্রুপের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই কাফেরদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই মুনাফিকের আবাদ হয় মুসলমানের ভিতরে আমার একটা ওয়াস শোনেন ওই থানার ওসি সাহেব হলো উত্তম কুমার ওই জায়গায় ওয়াজের অনুমতি লিবার গেছে উত্তম কুমার বলতেছে কোরআনের মাহফিল হবে আপত্তি নেই কোরআনের মাহফিল হবে একটা হিন্দু হয়ে অনুমতি দিয়ে দিল পাশের থানা ধনুটে ওখানে ওসি সাহেবের নাম হলো মিজানি কি নাম ওখানে যা বলতেছে আমরা মাহফিল করি কোনো অনুমতি নাই কোনো অনুমতি নাই আমি চিন্তা করলাম হিন্দু অনুমতি দিল আর মিজান দিল না এই দুইটার মধ্যে মুসলমানকে আর মুনাফিককে চিনা দরকার জোরে কোন কথা ঠিক খালি নাম মিজান হলে হবে না নাম আহম্মদ শরীফ হলে হবে না নাম তাসলিমান আসলিন হলে হবে না নাম হুমায়ুন আজাদ হলে হবে না আর মুসলমান নামের মুনাফিক বড় শয়তান জোরে কোন কথা ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বলেছেন মুনাফিকের জায়গা হবে জাহান নামের সব চাইতে নিছে উমর ফারুক চেহারা লাল করে বলতেছে রাখাল তুমি আমার মুনাফিক কেমনে বলতেছ আমার মধ্যে মুনাফিকের তুমি কি দেখলে রাখাল বলতেছে এত রাগ করো কেন লিমা তাকুলু মালা রাখাল হজ তুমরের সামনে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে এত রাগ করো কেন লিমা তাকুলু মালা তাফালুন তোমার কথার সাথে আমলের মিল নাই তোমার মনের সাথে মুখের মিল নাই তুমি বলো পথিক আমি কি উটের মালিক আমি যদি উটের মালিক হতাম তুমি আমাকে রাখাল বললা কেন আর যখনই আমাকে রাখাল বলেছ তখন তোমার মন বলতে আমি উটের মালিক না আর মালিক বাদ দা রাখালের কাছে চাইলেও রাখাল দিবার পারবে যদি আল্লাহ রস্তেও চায় পারবে না কারণ আমি টেস্ট থেকে কেবল নামছি ইতিমধ্যে এক লোক দৌড়ে এসে হাতে একশো টাকা দিয়ে দেয় হুজুর দোয়া করেন আমি কলাম ভাই কিসের দোয়া তো আমার বইয়ের পেটে বাচ্চা এসে আল্লাহ যেন পুত্র দেয় আমি চোখ বন্ধ করলাম চোখ বন্ধ করে দেখলাম যে তুইও জাহাম হতেন আসতে করে দুইশো বার করে হাতত দিলেন ও বলে হুজুর আমি একশো দিলাম আপনি দুইশো দিলেন ফ্যান আমি কলাম ভাই রে আমার দকবুল হবে না কারণ তুইও জাহাম হতেন বলে আপনি হলেন টেজের মানুষ আমি হলাম মাটির মানুষ আপনার সঙ্গে আমার তুলনা কেমনি আমি করলাম পরপর তিনটা মেয়ের বাপ আমি নিজেই তিনটা মেয়ের বাপ আমার দোয়া যদি কবুল হতো তাহলে আল্লাহ আমাকে একটা পুত্র দিত যতবার আমার বইয়ের বেটা বাচ্চা এসে প্রত্যেক বাড়ি কইছে আল্লাহ একটা পুত্র দাও তা আমার দোয়া দিয়ে আমার বইয়ের দায় বেটা হলো না তোর বইয়েরটা হবে তোর কয়ে হুজুর তাহলে আপনি টেকা আপনি নিলেন আমার ধামক দেন এই কয়ে মার্চে দৌড় আমি দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে বললাম কোথায় যাস কই ওই হুজুরের কাছে যাবো তার বেটা ফল আছে আমি কলাম পাগল কোনো হুজুরের কাছে না কোনো বাবার কাছে না কোনো মাজারের কাছে মুসলমান যাবে না মুসলমান যাবে আল্লাহর কাছে জোরে কারণ কথা দেখছি মুসলমান যাবে কার কাছে রাখাল বলে পথিক সত্যি যদি ওটের এক পেয়ালা দুধ চাও 
তাহলে এখান থেকে মালিকের বাড়ি হলো দশ মাইল দূরে ওই দশ মাইল দূরে গিয়া তুমি দরজায় বলো মালিক তোমার আকাল উট আর দুম্বা চড়াই তুমি মালিক যদি হুকুম দাও তাহলে রাকাল আল্লাহ রস্তে উটের এক পেয়ালা দুধ দিবে ওমর ফারুক বলে রাকাল ভাই অত দূর যাওয়ার দরকার আমার নাই ধরো তোমাকে দুইটা টাকা দিলাম এই দুইটা টাকার বিনিময় উটের এক পেয়ালা দুধ দাও রাকাল মুসকি মুসকি হাসে ওমর ফারুক বলে রাকাল হাসতে তো কেন রাকাল বলে পথি তুমি কি হজরত তোমর কে চেনো তুমি যদি জানো বর্তমান কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলে কোরআন দিয়ে হজরত তোমর রাষ্ট্র চলানোর পরে তার গুপ্ত বাহিনী ঘুর ঘুর করে ঘুরতেছে কোন সময় যদি গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাই তুমি আমাকে দুই টাকা ঘুষ দিস আর মালিক বাদ দিয়ে আমি তোমাকে উঠের দুধ দিলাম তাহলে তোমাকেও ধরবে আমাকেও ধরবে এই বয়সে কি তুমি ধরা পড়ব চাও ওমর ফারুক বলার আকাল হয় তাহলে চলো আমরা দুইজন পাহাড়ের গুহার মধ্যে যাই পাহাড়ের গুহার মধ্যে গিয়া গোপনে দুইটা টাকা দিব আর গোপনে ওটের এক পেলা দুধ দিবা তাহলে ওমরের গুপ্ত বাহিনীও ধরতে পারবে না তোমার মালিকও জানতে পারবা না রাকাল সিল্লাই বলে পথি তুমি ভন্ড তুমি ভন্ড তুমি ভন্ড ওমর ফারুক বলার আকাল আমার মধ্যে ভন্ড আমির কি দেখলা আকাল বলতে যে পথি রে ওই গুহার মধ্যে দেওয়া না করলে দুনিয়ার কেউ দেখতে পাবে না কিন্তু রাখালের আল্লাহ দেখতে পা যেই বলেছো রাখালের আল্লাহ দেখতে পাই দুনিয়ার কেউ না দেখলেও কে দেখে আরো জোরে সকালে এসে দুই বন্ধু গল্প করতেছে কাল রাত্রে আমি একলাই তিরিশটা মারছি একলাই খালি মুড়ি ছুঁড়িছি তোমার দুই কান্দে দুই মুহুরি বলেন এই গানটা গাইলে কোন গুণা নাই তোমার দুই কান্দে দুই মুহুরি আমি পাপি তিনি ওমর ফারুক এক দূর পাহাড়ের পাত দেশে যায় নামাজ বিছায়া দুই রাখাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কানতে স্যার বলতে চাল্লা তোমার কোরআন এত সুন্দর সোনাল্লা বলেন আল্লাহ তোমার কোরআন যখন সমাজের মধ্যে চালু থাকে না দেখা আল্লাহকে রাখাল পরিচার মধ্যে জায়গা দেয় দুনিয়ার কেউ না দেখলো আল্লাহ দেখতেছে এই একটা বিশ্বাস যদি মুসলমানের কলি যাই থাকে ওই মুসলমান জীবনে কোনোদিন অন্যায় করতে পারবে না অত বিশ্বাসের দরকার নাই খালি একটা বিশ্বাস করেন কেউ না দেখলো কে দেখতে স্যার ওমর ফারুক কান্দের বলে আল্লাহ তোমার কোরআন এত সুন্দর আমি এতক্ষণ রাখালকে দেখি নাই রাখালের ভিতরে তোমার কোরআন আমি দেখতে পাই এমন করে হাজরু তোমর তখন কানতেছে কার কাছে এমন সময় রাখাল পিছনে গিয়া বলে প্রতীক যতই কান্দ উটের দুধ আমি তোমাকে দিবার পারবো না ওমর ফারুক বলে রাখাল ভাই উটের দুধের কোনো দরকার আমার নাই বরং তোমার কাছে আমি জানতে চাই তুমি না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়া তুমি যে আল্লাহর কোরআন মানতেছ এর বিনিময়ে তোমার চাহিদা কি এর বিনিময়ে তোমার চাহিদা কি ও আজকালে তখন বাড়ি যায় মনে করে রংপুর ফার্না হতি বউ মোবাইল করতেছে রাত তখন বাজে ডেটটা আমি বললাম কে কী খবর আপনি এখন কোথায় আমি বললাম রংপুরে আসেন না আসেন না আমি বললাম কেন পুলিশ দশটা থেকে ঘুরতেছে আসেন না একসময় পুলিশ নাই বউ হলে আসেন বাড়ি যাওয়ার পরে বউ বলতেছে যে আপনার পুলিশ খোঁজে কেন আপনি কি সোর না ডাকাত এ পর্যন্ত বহুবার আমি ভিতরে ঢুকছি কিছু দিন থাকার পরে আমার বার আসে মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় তোর চাহিদা কি রে তোর চাহিদা কি আমার বাবা যখন জীবিত ছিল তখন আমাকে বলেছে তোর চাহিদা কি এই যে মাঝে জেল খাটা টেকা নষ্ট হওয়া এর চাহিদা কি জেলে যায় রিমান্ডে যায় তোর চাহিদা কি 
সোকের পানি বের করে একটা কথাই বলে চাহিদা হলো রব্বানা সকলে পড়েন রব্বানা আতিনা ফিত দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আতে হাসানা অকিনা যাবান্না ওমর ফারুক বলে রাখা তোমার ভালো কোনো বাড়ি নাই তোমার ভালো কোনো চাকরি নাই তুমি ভালো খাবারও পাও না এরপরও আল্লাহর কোরআন আমল করতেছ না দেখা আল্লাহকে কলিদার মধ্যে জায়গা দিয়ে তুমি কোরআন মানতেছ এর বিনিময় তোমার চাহিদা কি রাখাল বলে প্রতীক আমার চাহিদা হলো রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আহ রতি হাসানা উমর ফারুক বলে রাখাল আমি মূর্খ মানুষ তোমার কোরআনের আয়াত দিয়ে চাহিদা বুঝতে পারলাম না রাখাল বলে প্রতীক আমার চাহিদা হলো দুইটা দুনিয়ার সৌন্দর্য হলো হাজর তুমরকে একটা নজর শুধু দেখতে চাই যে তোমার কোরআনের সমাজ চালু করার কারণে আমার মতন রাখাল না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিছি সেই হজর তোমরকে যদি একটা বার দেখতে পাইতাম ভাই তাহলে দুনিয়ার চাহিদা আল্লাহ আমার পুরা করত আমার দুই নম্বর চাহিদা হলো আমি রাখাল যখন মরে যাব প্রথম রাখালকে আল্লাহ যেন জান্নাত দেয় রাখালের চাহিদা কয়টা দুনিয়ার চাহিদা কি এখানে খুব খেয়াল করা রাখবে দুনিয়া হচ্ছে রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসিনা অফিল আখরতে হাসানা আমাদের বাংলাদেশের কে প্রধানমন্ত্রীর নাম কি কথা কয় না শোনেন একই অর্থ মোজাক করার মন না এক বিএনপির নেতা বলতেছে কে তোমাকে প্রধানমন্ত্রীর নাম হাসিনা করোনা তো আমাকে প্রধানমন্ত্রীর সাবেকটার নাম নাই খালি দিনের জায়গা যেখানে তানবিন আছে সেখানে খালি জবর মারছে আর যেখানে জবর আছে সেখানে খালি জের মারছে হাসি না খালে দা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম কোরআনে আছে না নাই তার বাবার নাম খুব খেয়াল করবেন তার দাদার নাম তার মায়ের নাম প্রত্যেকটা নাম কোরআন হাদিসের নাম ধরে গান সুবাহন এই জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আজও কেউ খারাপ বলতে পারে না কেন পারে না কারণ তার চরিত্র ভালো তার সবকিছু ভালো যখন ওই মায়ানমারের রোহিঙ্গারা ভারতে যাবার পারল না যখন রোহিঙ্গারা চায়না দরজা খুলে দিল না আমাদের প্রধানমন্ত্রী চোখের পানি বের করে বলল ওরা আমাকে রে ভাই তিন সন্ধ্যার জায়গা দুই সন্ধ্যা খাবো ওই রোহিঙ্গা মুসলমানকে আমরা গরিব হলো জায়গা দিবার চাই সবার আল্লাহ করে না কিন্তু এই চান্স এগুলো চান্স প্রধানমন্ত্রী মাঝে মধ্যে আফসোস করে বলে যে তোমরা আজকে ভাস্কর্য নেই এ নিয়ে সে নিয়ে বহু কথা কও কিন্তু বত্রিশ নম্বর আমার বাবা তিন দিন পড়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিল এই কয়েকদিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে ধরে কোন কথা ঠিক ছিল আল্লাহর বান্দার একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ কোরআনে রব্বানা পড়েন রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আহরতে হাসানা পকিনা আজাবান্না রাখাল বলতেছে আমার দুনিয়ার সৌন্দর্য হলো হজরত ওমরকে শুধু একটা নজর দেখতে চাই আমার আখেরাতের সৌন্দর্য হলো আমি রাখাল যখন মরে যাব মরে যাওয়ার পরে অধম রাখালকে আল্লাহ যেন জান্নাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে হবে তোমার ফরত হবে সব করে হাত ধরছে রাখালের হাতটা ধরি রাখাল বলতেছে আমার ঘামা হাতে সুমা দিলে উমর ফারুক বলতেছে রাখাল ভাই তোমার দুই নম্বর চাহিদা আল্লাহ পুরা করছে মরার সঙ্গে সঙ্গে তুমি জান্নাতে যাবা এটা কোরআনে আছে না নাই মরার সঙ্গে সঙ্গে তুমি জান্নাতে যাবা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রাখাল মুসকি মুসকি হাসে ওমর ফারুক বলে হাসো খেন বলে হাসার কারণ হলো বাকিরটা সহজে বললে আমি মরে গেলে জান্নাত পাবো এ কথা তুমি সহজে বললে কিন্তু হজর তুমরকে একমাত্র দেখতে পাবো সেই কথা বলতে তোমার কোন জায়গাত বাজে 
একটা হলো নগদ একটা হলো বাকি উমরকে দেখা হলো কি নগদ নগদ আর মরে গেলে জান্নাত পাবো সেটা কি তো বাকিটা ভালোই বললে টেকা দিল দশ বেস্ত ফসা ফস অনেক বক্তা এরকম মিলে নিয়ে আসে না নাই মিলে দেয় টেকা দিল বিশ বেস্ত দিয়ে বিশ সারা জীবন নামাজ পড়েনি একটা কোরআন শেফ দান করছে বক্তা বলতে চাল্লাহ যে কোরআন দিল সে জান্নাতি তার বাপ জান্নাতি তার দাদা জান্নাতি তার চোদ্দ গোষ্ঠী কাল্লাহ জান্নাত দেয় উনি যায় করে নামাজ পড়া লাগবি না রে এক কোরআন দিলে চোদ্দ গোষ্ঠী জান্নাত আপনার বলেন তো বক্তা যে এই জান্নাতে দোয়া করলো এটা কি লগত না বাকি জরে কান রাখাল বলে পথিক মরে গেলে জান্নাত পাবো এই কথা তুমি সহজে বলতে পারতেস কিন্তু হাজরু তুমরকে এক নজর দেখতে পাবো এই কথা বলতে তোমার কোন জাগাত বাজে রাখালের চোখদের দর দর করে পানি আসতে প্রতিক্রে হজর তোমার কে শুধু একটা বার আমি দেখতে চাই তুমি কি বলতে পারবা প্রতি কোন জায়গায় গেলে হজর তোমার কে একটা নজর আমি দেখতে পাবো ওমার ফারুক সিং তাই বলে গেলেন আমি যে ওমর এই কথা রাখালকে কেমনে বলবো যে রাখাল আমাকে তৌবা পড়াইছে জোরে কম কি পড়াইছে যে রাখাল আমাকে মুনাফিক কইছে ভন্ড কইছে এখন যদি বলি আমি ওমর বলাও সারা রাখাল হাত ফেল করে মরাও সারা বুঝতেছেন না ওমর ফারু চিন্তা পড়ে গেলেন যে আমি যে ওমর এ কথা রাখালকে কি আপনি বলবো এমন সময় আল্লাহর কোরআন সোহান আল্লাহ খান সব সমস্যার সমাধান আপনারা কি কোরআনের পক্ষে স্লোগান দিতে আপত্তি আছে তাহলে আমি যে বলবো সব সমস্যার সমাধান আপনারা বলবেন দিতে পারে আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান আল কোরআনের আলোক ওমর ফারুক চিন্তা পড়ে গেলেন আমি যে ওমর এই কথা রাখালকে কেমনে বলবো এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলতেছে ও দো ইলা সাবিলি রব্বিকা বিল হেকমা ওমর যখন ডাইরেক্ট বলতে পারতেছ না তখন অ্যাঙ্গেল করো বর্তমান আমরা বক্তার কথা ঠিক কি না আল্লাহর কোরআন বলে ওমর তুমি যে ওমর এটা রাখালকে বলতে পারতেছ না কারণ রাখাল হাত ফেল করার চিন্তা করতেছ তাহলে অ্যাঙ্গেল করো হজর তোমার অ্যাঙ্গেল করে বলতেছে রাখাল তুমি কি সত্যি হজর তোমার কে দেখ পারছা যেই বলছে সত্যই দেখ পারছাও রাখাল সিল্লায় বলতে কোথায় হজর তোমার ভাই একটা নজর খালি দেখ পার চাই ওমর ফারুক বলে রাখাল ইন্নাবিরিন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে কি আছে তুমি একটু ধৈর্য ধরো বরং তোমাকে ফজরের নামার সামনে কাতারে আদায় করা লাগবে ও রাখাল তুমি যদি ফজরের নামার সামনে কাতারে আদায় করতে পারো তাহলে মেহরাবের দিকে লক্ষ্য করে দেখবা যে মানুষটা ইমামতি করতেছে ওই মানুষটি হলেন হজরত রাখাল ছোট বাচ্চার মতন কান্দে ওমর ফারুক বলে কান্দ কেন বলে কান্দার কারণে হলো আমি বারান্দায় নামাজ করি আমি একজন রাখাল বারান্দায় নামাজ পড়ি আমি মসজিদের ভিতরে ঢোকার সাহস কোনোদিন পাই না কারণ সাধারণ একজন রাখাল হইয়া ভিতরে নবী দামি দামি সাহাবি আছে সেই দামি দামি সাহাবির মধ্যে আমি রাখাল কেমনে যাই এই জন্য আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি ভাই ওমর ফারুক বলে তুমি কম দামি আর ভিতরের সাহাবি গুলা দামি এ কথা তোমারে কে কইছে তুমি কোন দামি আর ভিতরের গুলো দামি এই কথা তোমার কে কইছে বরং আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম ওই ব্যক্তি সব চাইতে দামি হয় যার কলিদার ভিতরে আল্লাহর বেশি ভ রাখাল বলতেছে পথিক তাহলে আজকে ঈশান নামাজ পড়ে আমি আর বাড়ি যাচ্ছি না ওমর ফারুক বলে ঈশান নামাজ পড়ে বাড়ি যাব না কেন রাখাল বলতেছে সব পড়ে বাড়ি গেলে ফজর যদি সামনে কাতারে না পায় তোমর ফারুক বললেন তাহলে কি করবা বলে তাহলে এর সাথে কি ফজরের কাতার সামনে ধরার চেষ্টা করব উমর ফারুক বললেন যদি তোমার ঘুম ধরে কারণ তিন অক্ত নামাজ তাড়াতাড়ি দু অক্ত লম্বা তুমি বলো তো রাখাল কারণ কি আসর মাগরিব এসা তাড়াতাড়ি না যেরকম তাড়াতাড়ি না আর এসা থেকে ফজর ফজর থেকে জোহর এই দুই অক্ত লম্বা কেন আপনারা বলতে পারেন এই দুই অক্ত লম্বা কেন হয়তো তোমার রাখালকে বলতেছে বলো তো তিন অক্ত তাড়াতাড়ি আর দুই অক্ত লম্বা কেন রাখাল বলতে চাই মূর্খ মানুষ আমি কেমনি কব একসময় কিন্তু রাখালই হয়তো উমরক মূর্খ কষে ধরে কর কথা ঠিক কে দেয় সোজ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না অমর ফারুক বললেন রাখাল 
ফজর থেকে জোহর লম্বা হওয়ার কারণ হলো ফজরের পরে মানুষ দুনিয়ার কাজ কাম করবে জোহর পর্যন্ত ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত দুনিয়ার কাজ কাম করে মানুষের দেহের যে ক্ষয় হবে এ সাথে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ হলো ওই সময় ঘুম পেড়ে আল্লাহ তার দেহের ক্ষয় পুরা করে দিবে আপনার বলেন তো ঘুম পালার কথা কোরআনে আছে না নাই আচ্ছা এক সাহাবি নবী সামনে বসে আছে নবী ফজরের পরে দেখে স্যার চোখ দুইটা রক্তের মতন লাল আল্লাহ রাসুল বললেন তোমার চোখ লাল কেন আবু বকরের চোখ সাদা আমি নবীর চোখ সাদা উমরের চোখ সাদা আলীর চোখ সাদা তোমার চোখ লাল কেন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসুল্লাহ এসার নামাজের পর আমি ঘুমাতে পারিনি রাসুল বলেন শরীর খারাপ কেন না হতো শরীর খারাপ কেন তো ঘুমাতে পারোনি কেন বলে এসার নামাজের পরে যখন দোয়া করতেছি ঘুমের মধ্যে আল্লাহ মোহাম্মদ ইসমিকে আমুতু এই আমুতু বলার সাথে সাথে আমার বড় ভয় যদি আমার মৃত্যু হয় তো মৃত্যু হয় কি করছো বলে আমি সারা রাত নামাজ পড়ছি সারা রাত কোরআন তেলাওয়াত করছি তোবা করছি কান্নাকাটি করছি এ ঘুম না পাড়া কান্নাকাটি করার কারণে আমার চোখ দুইটা রক্তের মতন লাল হয়ে গেছে আর রাসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল বললেন নাও জুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তিন তিনবার নবী বললেন নাউজুবিল্লাহ সাহাবিরা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ যে লোকটা সারা রাত নামাজ করলো কান্নাকাটি করলো কোরআন তেলাওয়াত করলো চোখ দুইটা রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে শুনে আপনি সোবাল আল্লাহ না বলে নাউজুবিল্লাহ করলেন আল্লাহ রাসুল বললেন এই ইসলাম পেল কোথায় এই ইসলাম যে সার নামাজের পরে সারা রাত কান্দাকাটি করা লাগবে এই ইসলাম তো আমি নবীর ইসলাম না এই ইসলামটাই পালো কোথায় আমার নবীর ইসলাম হলো মাতা কুমুর রাসুল আমার কথা কি আপনার বুঝতেছেন না আল্লাহ নবী বললেন সাহাবিব আমি এসান নামাজের পরে বাড়িতে গিয়ে আমার বউ কে নিয়ে ঘুম পাড়ি আপনার বলেন তো আল্লাহর নবী কি শুধুই নবীন একজন স্বামী কথা কয় না আল্লাহ কেন বললেন লাকাদা কান আলা কুম ফিরা সুরিল্লাহি উসুয়াতুন হাসানা কেন বললেন কারণ আমাদের নবী এমন একজন মানুষ যে যা চাবেন নবীর মধ্যে পাবেন ধরে কোন কথা ঠিক কি না দরজা খুলে নবী বসে আছেন দরজা খুলে ইতিমধ্যে মাহাতুল মমিন আয়সা ঘরের মধ্যে ঢুকছে যেই ঘরের মধ্যে ঢুকছে নবী উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন নবী যখন দরজা বন্ধ করে মাইসা থর থর করে কাঁপতেছে আল্লাহ নবী বলেন আয়সা কাঁপতে তো কেন বলে হুজুর আপনার জুতার পরশে আল্লাহর আরো ধন্য হয়ে গেছে যদি কোনো বেয়াদ হয় এই ভয়ে কাঁপতেছে রাসুল বললেন একজন নবীর জুতার পরশে আল্লাহর আরো ধন্য হয়েছে একজন নবীর আয়সা বলে হুজুর আপনি তো সেই নবী আল্লাহ নবী বললেন আমি সেই নবী ছিলাম যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল আমি সেই নবী ছিলাম কিন্তু যখনই দরজা বন্ধ হয়েছে আমি আর নবী নই রে আয়সা আমি হলাম স্বামী আর তুমি আমার বিবি মায়সা দৌড়ে সে রবির বুকের মধ্যে মাথা লুকালেন নবী আসতে করে এই ডান হাত কেন দেখেন দেখাচ্ছি আসতে করে চাপ মারছে নিজের বউকে বুকের মধ্যে চাপ দেওয়া যায় আছে না কোলাকুলি এমন সময় আল্লাহ ডাক্তার বলে জিব্রাই যাও নবীর কাছে আল্লাহর কোরআন নিয়ে যাও ফেরস্তা জিব্রাল বলে আল্লাহ বহুবার নবীর কাছে গেলাম কিন্তু এমন করে তো কোনোদিন বলেন নাই আল্লাহ ডাক দেওয়ালে জিব্রাই আমার নবী ঘরের মধ্যে যে আমল করতেছে এ আমলে আল্লাহর আরো পর্যন্ত খুশি হয়ে গেছে আপনার বলেন তো নবী ঘরের মধ্যে কি আমল করতেছে নামাজ পড়িচ্ছে জিকির করতেছে নিজের বউকে বুকের মধ্যে নেওয়া যে কত বড় আমল যে আমল আল্লাহর আরশ পর্যন্ত খুশি হয়ে গেছে ধরে কোন সবার আল্লাহ এই সালারা নিজের বউ লাই না এরা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করে মনে কাতি মাসে কুত্তা জোড়া লাগছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না এরকম বেহুদ্দা আছে না নাই প্রেমিকা বুকের মধ্যে লাগে তুমি আমার জীব बुकर मध्य चाहिए मोहब्बत करते हैं एम समय जीवराइल आसल कैन নবী ডাক্তার বলে আয়সা জিব্রাইল কোনোদিন নিজের ইচ্ছা আসে না জিব্রাইল যখন আসে বুঝবে আল্লাহ তারে পাঠাইয়া দিছে 
ডাক্তার বলে জিব্রাহিল খবর কি বলে হুজুর ঘরের মধ্যে কি করতেছেন আমি জানি না তবে আল্লাহ এত খুশি কোরআনের আয়াত দিয়া পাঠাইছে আপনার আমলে নাকি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত খুশি হয়ে গেছে নবী ডাক্তার বলে জিব্রাল কি আয়াত আল্লাহ রাজিল করেছে এবার জিব্রাল বলতেছে স্বামী হলো বিবির পোশাক আর বিবি হলো স্বামীর পোশাক তাহলে কি বুঝতেছে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তরে যারা আছেন তারা চিন্তা করতেছে হুজুর কি এক রাখালের ওয়াজ উমরের ওয়াজ ধরল রে আমাকে কোনো ওয়াজ করতেছে না আমার মায়েদের বলতেছে মা মাত্র পাঁচটা লাইন আপনাদের ওয়াজ করি আপনি বিরক্ত হবেন গভীর রাত্রে নবী ঘুম থেকে চেতন পাইছে চেতন পাওয়ার কারণ হলো খাতি জাতল কোবরা আল্লাহ নবীর হাতটা ধরে ফুফায় ফুফায় কান্দে রাসুল বলে খাতিজা কান্দ কেন বলে রাসুল আল্লাহ যে কোনো সময় আমার মৃত্যু হবে হুজুর যে কোনো সময় আমার মৃত্যু হবে আমার জীবনে কি খুশির কোনো খবর আমি পাবো না আল্লাহ রাসুল বলে খাতিজা এই দুনিয়াতে আল্লাহ দশজন পুরুষকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে এই দুনিয়াতে আল্লাহ দশজন পুরুষকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে খাতিজা বলে হুজুর আমি কান আমার জন্য আর আপনি পুরুষের সার্টিফিকেট আমাকে শোনান কেন রাসুল ডাক্তার বলে খাতি যা শুধু দশজন পুরুষকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দেয় নাই দশজন নারীকেও আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে মা খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ এ দশজনের মধ্যে কি আমি খাতি যা আসি আল্লাহ রাসুল বললেন খাতি যা পুরুষের মধ্যে এক নম্বর জান্নাতে হল আবু বাক্কার আর নারীদের মধ্যে এক নম্বর জান্নাতি হলো খাতি জাতুল কবর সর আল্লাহ সর আল্লাহ মা খাতি যা সেই খুশি আল্লাহ রাসুল বলতেছে খাতি যা হুজুর জীবন শান্তি হয়ে গেল এক নম্বর জান্নাতি খাতিজা বলে রাসুল আল্লাহ পুরুষের মধ্যে দুই নম্বর হজরত উমর তিন নম্বর ওসমান চার নম্বর আলি তাহলে মেয়েদের মধ্যে এক নম্বর যদি আমি খাতিজা হই দুই নম্বর কে হুজুর আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা দুই নম্বর কে হলে আপনার ভালো লাগবে খাদিজা বলতেছে আমার মেয়ে ফাতেমাকে আল্লাহ যেন দুই নম্বর ডিগ্রি দেয় আমার মেয়ে ফাতেমা যেন দুই নম্বর হয় আমি হলাম এক নম্বর ফাতেমা হলো দুই নম্বর আল্লাহ রাসুল বলেন খাদিজা আপনার মেয়ে ফাতেমা কিন্তু জান্নাতি নয় আপনার মেয়ে ফাতেমা কিন্তু জান্নাতি নয় খাদিজা কান্দার বলে নবী গো আমার মেয়ে ফাতেমা যদি জান্নাতি না হয় তাহলে আমার মেয়ে ফাতেমা কে আল্লাহ রাসুল বললেন জান্নাতি নারীদের আপনারা তো সবান আল্লাহ করলেন কিন্তু মা খাতি যা তাহলে আমি কি আর ফাতেমা কি আমি হলাম এক নম্বর জান্নাতি আর ফাতেমা নিয়ে তিরি আল্লাহ রাসুল বলতেছে আপনার মেয়ে তো অসুবিধা কি খাতি যা বলতে হুজুর এটা পুরুষ মানবে কিন্তু নারীরা মানবে না নারী করে এমন হিংসা একজন থাকবে ক্ষমতায় আর একজন ঢুকবি জেলখানায় জোর এখন কথা ঠিক কি না নারী করে হিংসা কম না বেশি আমার বড় মেয়ে মাছের তরকারি পাক করে দিছে খালি মুখের সামনে ঘুর ঘুর করে ঘরে আমি তো বুঝবার পারছি কিছু একটা শুনবে আমি বললাম মা যত জায়গা মাছের তরকারি খাচ্ছি তোমার হাতের পাক মনে হয় মধু যেই কষি মধু আর একটু করে দিছে তুমি এটা আমার মুচকি মুচকি হাসতেছে এটা ঘাড় কাজ করে দিকে ওর মাও খালি আমি বললাম কে আগো তোমার মন ভার কেন এখন তার মেয়ের বাড়ি তার হয়ে যান আপনার মেয়েই পারে আমি তাই পারি আমি বললাম এরা কি যাত্রী মেয়ের প্রশংসা করলে মা সহ্য করতে পারে না এই জাতের নাম হলো নারী যার জোরে দন্তা দেখতে ভরা খালি হিংসা হিংসা কম না বেশি মায়েরা মনে করতেছে রাখালের ওয়াস করায় ভালো রে এই আমাকে ডাক গেল সঙ্গে সঙ্গে মা খাদিজা বলে রসুল আল্লাহ এমন ভাবে বসে কান্দের বলে রসুল আল্লাহ সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণ করেছি একটু মনোযোগ দেয় শোনেন সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণ করেছি আপনাকে নবী বলে স্বীকার করেছি আমার যত সম্পদ সব আল্লাহ দিয়ে দিছি এরপরে আমাকে বাদ দিয়া আমার মেয়ে ফাতেমাকে জান্না তিনারীদের নেত্রী বানাইল কোন আমলের কারণে আল্লাহ আমাকে বাদ দেয়া ফাতেমাকে জান্না তিনারীদের নেত্রী বানালো এটা যতক্ষণ আপনি না বলবেন ততক্ষণ আমি খাতি যা উডুব না 
যতক্ষণ আপনি না বলবেন আমি খাদিতে এই যে বসছি বসছি আর উঠব আপনারা বলেন কোন আমলের কারণে আল্লাহ ফাতেমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিল এটা খাতিদা না শোনা পর্যন্ত উঠবে আপনারা উঠবেন না কারা কারা উঠবেন না আল্লাহকে একটু হাত দেখান তো দেখি হাত নামান হাত নামান এ মাঝে মধ্যে উঠে বসে যায় এদের না ওই দেখো ছোট বাচ্চা দেখে নাই মুরব্বী ছোট বাচ্চা আমি আপনাদের বলতেছি ডাক্তার আমার কইছে আপনার আজকে আমি ডায়াবেটিস পরীক্ষা করছি উনিশ আমার কইছে এক ঘন্টা পর পর পেশাব করে ফেললে আপনার কিডনি ঠিক থাকবে আমি বলে আমি এক ঘন্টা বাঁচতে এখন মানুষ শোনে না বেশি শোনে তাই আপনি তাহলে মাঝে মধ্যে ছুটি নেবেন আপনারা বলেন ওয়াস করতে করতে এক ঘন্টা ধরে যদি আমি পরে বলি ভাই পাঁচ মিনিট পেশাব করব চাই না আপনারা সবাই বলবেন সামনে বসে যান এই এই পেশা বলা বক্তার দাওয়াত দেওয়া না আজ পর্যন্ত যে আপনারা দেখছেন যে কোন বক্তা ওয়াশ করতে করতে পেশাব করবার কাছে কিন্তু শ্রোতারা শুনতে শুনতে চাই তারে রাত নয়টার সময় আপনি বিস্তারিত ঘুমাতে যান পেশাব করে তারপরে যান কারণ জানেন যে ঘুমের দাম আছে এক টানা পাঁচ ঘন্টা ঘুম পারবো তো ঘুমের দাম বুঝবেন আল্লাহর কোরআনের দাম বুঝবেন আপনারা পেশাব করে তারপরে এসে বুঝবেন শুনতে শুনতে যাবেন কেন রাখার বলতেছে যদি ঘুম ধরে তাহলে মসজিদের মধ্যে ঘুমায় যাব যেই বলছে মসজিদের মধ্যে ঘুমায় যাব ওমর ফারুকের চেহারা রক্তের মতন লাল হয়ে গেছে রাস্তা দেখলে শয়তান কয়দিন যায় না এজর এখন কয়দিন চেহারা রক্তের মতন লাল করে বলে রাখাল মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার হাদিস দাও মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার কোরআনের কোন আয়াত আছে নাকি মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার কোন হাদিস আছে নাকি তুমি দাও তুমি মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়বা এত বড় সাহস তুমি কোথায় পাইলে নামাজ যখন হয়ে যাবে তখন মসজিদ থেকে জমিনে বের হওয়ার হুকুম কা সবাই চলে গেছে ওরা পাঁচজন চার ফ্যান দিয়ে জোহর নামাজের পরে গল্প করতেছে সব মুসলি চলে গেছে কিন্তু ওরা চারজন গল্প করতেছে ফেরেস তাকে আল্লাহ জোহর নামাজ শেষ হলো সবাই গেল কিন্তু চার দেয় এই পাঁচজন চার ফ্যান দিয়ে যে গল্প করে এর কি রেজাল্ট কি আল্লাহ বলতেছে নামাজ বাদ দেয় যতক্ষণ মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে এই ফ্যানের বিল ওরা আলাদা পর্যন্ত না দেওয়া পর্যন্ত ওরা জান্নাতে যাওয়া পারবে না তার মসজিদ ওর বাপের ঘর না ইচ্ছা মতো গল্প করবি তোর এখন কথা ঠিক করে মসজিদ তোমার বাপের ঘর হ্যাঁ ছোটবেলায় দেখছি কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে রসুন খেয়ে কেউ মসজিদের মধ্যে ঢুকলে তোর মুখ গন্ধাই করে কাঁচা পেঁয়াজ রসুন খেয়ে মসজিদের মধ্যে ঢুকপাট দেয়নি আর এখন মসজিদের মধ্যে পেস করতেছে মসজিদের মধ্যে আন্দোলনের কথা কই ওরা ফতুয়া মারে ফতুয়া মারে ফতুয়া মারো কেন ওমর ভারত বললেন রাখাল বরং ফজর আজানের গুরুত্ব দিয়ে শুধুমাত্র জুমার আজান না এ আয়াটা সব আজান সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন তোমাদের আজান দেওয়া হবে ইজানু দিয়ালি সলাতি মিয়মিল জুমাও ইলা জিকরিল্লা যখন জুমা থেকে আজান দেওয়া হবে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মসজিদে হাজির হবা হুকুম কা হাবিস শরীফের মধ্যে আছে এটা আবার ইমাম গাজালি ব্যাখ্যা করে বলেছে আজান দেওয়ার প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে মসজিদের মধ্যে যারা পা দিবে আল্লাহ রাস্তা একটা উট কুরবানি সব পাবে সোহান আল্লাহ করেন না মানে তিন মিনিটের মধ্যে আপনারা নাই তো সোহান আল্লাহ কবিন উঠতে আজান দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দিবে আল্লাহ রাস্তা একটা গরু কুরবানি সব পাবে আজান দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দিবে আল্লাহ রাস্তা একটা ছাগল কুরবানি সব পাবে দুম্বা কুরবানি সব পাবে যখন মদ্দিন আঁকা মদ দিবে এবং সবই কেউ যদি মসজিদে পা দেয় একটা মুরগি ডিম দানের সব পাবে ইল্লা মাগরিব শুধু মাগরিবের নামাজ ছাড়া বাকি চার রক্তের জন্য এই নিয়মটা বলে দেওয়া হলো আজান দেওয়ার আগে 
ইল্লা মুয়াজ্জিন খুব খেয়াল করবেন আযান দেওয়ার আগে শুধুমাত্র মুয়াজ্জিন ছাড়া কেউ যদি মসজিদের মধ্যে ঢোকে তাহলে এই ঢোকার সব থেকে আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করে দিবে নামাজের সব পাবে কিন্তু মসজিদে ঢোকার সব থেকে আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করে দিবে এজন্য মুয়াজ্জিন ছাড়া আযানের আগে কোনো মুসল্লি মসজিদের মধ্যে ঢুকতে পারবে না কন না কেন না কন না কেন আজান মুয়াজ্জিন ছাড়া আজানের আগে কোনো মুসল্লি মসজিদের মধ্যে ঢুকতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে মসজিদের মধ্যে গলপ করতেছে এবার ধানের দাম ভালোই বাড়ে কিন্তু ফলন কমবে এরে গত বছর ফের যে তিনশো গেল এবার কি হবি রে আমি মনে করেছিলাম বুঝছেন স্বাধীনতার সময় একবার বাংলাদেশ গরম হয়েছিল আমি নিজের চোখে দেখলাম রে দুনিয়ার কেউ বাদশা না দুনিয়ার সবাই হলো ফকির একমাত্র বাদশা হলেন আমার আল্লাহ বাচ্চা গুলো আমার মাদ্রাসা আছে তো সিয়ারবি সব দেখে আইছে আমার মাদ্রাসাকে আবদুল্লা ওই রকম বাচ্চা কেসব করে যায় আমি মাদ্রাসার মহত আমি ডাক দিয়ে বললাম হুজুরের কাশ হচ্ছে সিরাপ খাওয়ান তাই হুজুরের আসল কাশ না কি কাশ তো আজকে শুনবেন পেশাব কমপ্লিট করে আসার পর বললাম আব্দুল কাশিস খেন বলে হুজুর পেশাব করার পরে মনে হচ্ছিল লনের মধ্যে কিছু আটকে আস ওরা ওই জিনিসের নাম তো হচ্ছে লন এজন্য ঝাঁকি দেয় কাশ দেখে সামান্য বার আছে সন্দেহ হলো আরও আছে আবার কাশ দেওয়া বের হলো আমি পানি খরচ করলাম অজু করতেছি আমি বললাম আব্দুল্লাহ পানি খরচ করলে ওই তুই কেন করবি বলে হুজুর আপনি জানেন না ওই ব্যক্তির কবরে সবচাইতে বেশি আজাব হবে যে পেশাব থেকে পবিত্র হয় না আমরা পেশাব থেকে পবিত্র হয়ে উজু করি কারণ আমরা আল্লাহ কোরআন পড়ি ওই যে বাচ্চাগুলো গেল ওকে পায়ের তলে ফেরেস তারা ফাঁকা বিষয় দেয় সোনাল্লা কোন আবদুল্লার মতোই বয়স এক ছেলে আমার চাচা ভাস্তা হয় ওই পেশাব দিয়ে চল্লিশ দেখছে আমি বহু মাহফিল এই কথা বলি মানে কি আমত তো পেশাব দিয়ে লেখা আপনি কি মনে করছেন যেই কচি মারছে দৌড় দৌড়ে ধরে বললাম কে কোন ক্লাসে কয় টুয়ে পড়ি তো খাড়া হয়ে পেশাব করলি পেশাব দিয়ে লিখলি কিভাবে পেশাব করা লাগে তুই জানিস না তোর শিক্ষক শিখাইনি মুসকে মুসকে হাসার বলে চাচা দেখি কয় স্কুলে পেশাব খানা যায় দেখি আমার সারি খাড়া হয়ে পেশাব করে চাচা আমার সারি খাড়া হয়ে পেশাব করে যেখানে খাড়া হয়ে পেশাব করে সেই শিক্ষার দাম বাংলাদেশ বুঝল কিন্তু আল্লাহর কোরআনের দাম বুঝল না আজকে সব জায়গার দাম বুঝেছে কিন্তু আল্লাহর কোরআনের মা ফেলের দাম অনেকে বোঝে না জোরে কোন কথা ঠিক কি না মা খাতিজা বসে আছে ইয়ার রাসুল আল্লাহ কোন আমলের কারণে ফাতে মা খাতুনে জান্নার ডিগ্রি পাইল এরা যতক্ষণ না বলবেন ততক্ষণ আমি উঠব আপনারাও কিন্তু বলেছেন উঠব কারা কারা উঠবেন না রাখবার হাত দেখান হাত না মান কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের একটু সন্দেহ হচ্ছে একটু সন্দেহ হচ্ছে যদি উঠে যায় এই জন্য আমাকে বলেছে হুজুর এই যে কিছু ছেলে পেলা আছে ব্যাগটা গিয়ে আর একটা আপনাদের কাছে যাবে মাত্র পাঁচটা মিনিট এখন